Assalamu alaikum. Today we will talk about agricultural revolution and as the name suggests it is the revolution that um, talks about how the agriculture was practiced, understood and pursued historically. So this concept ko hum char phases mein divide karenge. So the first phase of agricultural revolution is also called Neolithic revolution which talks about the uh, point in time jabki hunter gatherers the and they did not have permanent settlements or jidhar uh, crops grow kiya karte thi jo ki us waqt wild crops hua karte thi udhar wo wahi par residences bana diya karte the so there were no permanent settlements jaise jaise concept uh, aaya ke farming uh, is tarike se ho rahi hai ki there was uh, an abundance of food to wahan par bhi permanent settlements shuru ho gaye and people started building up permanent residences around the farms jo ki uh, uh, jahan se ek permanent food supply logon ke paas aa raha tha so that was the first point jahan par agriculture ne aista aista uh, एक रेवोल्यूशन की तरफ जाना शुरू किया जो सेकेंड विच इज़ अ मेजर पार्ट जिसको ब्रिटिश रेवोल्यूशन कहा जाता है दैट वॉज अ टाइम जब ब्रिटेन की आ, के पास अबंडेंस ऑफ फूड था और उसके साथ उनकी पॉपुलेशन उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज की जैसे के डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रिटेन जैसे स्कॉटलैंड एंड वेल्स वहाँ का पॉपुलेशन भी काफ़ी ग्रो किया उसी वक्त को किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और उसका इम्पैक्ट बहुत इनक्रेडिबल हुआ ऐसे कि जैसे आपकी प्रोडक्शन जो है थ्रू मैकेनाइजेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई आपको पता है कि जैसे मैकेनाइजेशन होती है यानी मशीन्स रिप्लेस करती जाती हैं इंसान को तो इंसान की ज़रूरत उन कामों को करने की कम होती जाती है उसी टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा था और इंडस्ट्री बढ़ रही थी उसकी वजह से एक और कॉन्सेप्ट सामने आया जिसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है यानी पीपल स्टार्ट मूविंग फ्राम विलेज टू सिटीज़ फॉर यू नो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और क्योंकि जो उनका काम पहले फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड था वो भी मशीन की वजह से मिनिमाइज़ हो गया था इसी टाइम पीरियड में जो ब्रिटेन का सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रेल्स एंड यू नो रोड्स एंड शिप वो भी काफ़ी डेवलप किया जिसकी वजह से फूड एज अ बिजनेस परसू कर किया जाने लगा यानी पहले इट वॉज ओनली टू ईट नाउ द कॉन्सेप्ट चेंज टू द इकनॉमिक परस्पेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एंड दैट वॉज टू सेल फूड इसके लिए पहले रीजनल ब्लॉक्स बनाए गए और फिर नेशनल और अब आप जानते हैं कि इट इज़ एन इंटरनेशनल बिजनेस सो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया गया ना इसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि फूड एज अ बिजनेस दुनिया के सामने आया और इसमें डिफरेंट रीजनल ब्लॉक्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो बने हैं ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में सिंस टेक्नोलॉजी जो है वो आपको दिख रही थी सो दे वर एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रॉप झील भी बढ़ने लगा और फूड सप्लाईज अक्रॉस द कंट्री जाने लगे सो दैट वॉज अ प्राइमरी थिंग जो कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर ने देखा जो थर्ड पार्ट हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन विच टॉक्स अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ एग्रो केमिकल्स ऐसी चीज़ें जिससे आपकी ग्रोथ पोटेंशल जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है या यील्ड है वो बढ़ सके और यू कीप दैम अवे फ्राम द अटैक ऑफ द बेस्ट एंड ऑल अदर थिंग्स जो कि डैमेजिंग होती हैं क्रॉप्स के लिए सो उस वक्त कॉन्सेप्ट आया इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो कि काफ़ी यूजफुल हुआ कंट्रीज के लिए फाइनली जो जिस वक्त हम इस वक्त मौजूद हैं टाइम में सो दिस इज़ द टाइम जिधर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं एंड प्रसिशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है नाउ ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन पर यानी नाउ पीपल टॉक पीपल टॉक अबाउट द ऑटोमेटेड फार्मिंग द यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड ट्रैक्टर्स रोबोटिक्स यू नो इमेजरी एंड द यूज़ ऑफ सेटेलाइट जिसमें आप क्रॉप का यील्ड और उसके डिफेक्ट्स और उसके प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट हो सकती हैं सो दैट यू कुड नो कि क्या चीज़ एग्रीकल्चर के लिए बेहतर है कि नहीं द यूज़ ऑफ ड्रोन्स एंड ऑल ऑफ दिस सो नाउ इज़ अ टाइम वेयर टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूटिलाइज for the development of agriculture um, the development of hydroponic system in agriculture so all of these concepts 
tell us about the evolution of how agriculture has come to us and it has changed many forms it has changed many techniques jiski wajah se pehle jis tarah pursue kiya jata tha so agricultural revolution talks about all those ideas it talks about modernizing the farming system so that it could better serve the economic purpose of societies thank you very much